Hello dear students, today we're going to work on unit 4 which is human nervous system and this lesson is designed for grade 6 and let's get started. النهاردة يا جماعة نشتغل على واحد من السيستم الموجودة في أجسامنا وهي الهيومن نيرفس سيستم انتوا درستوا الكلام ده يعني ان انت تعرف يعني ايه وجود سيستمز موجودة في جسمك من اول جريد 4 تقريبا لما تعرفت ان احنا جسمنا بيتكون من مجموعة من السيستمز زي مثلا الدايجستيف سيستم السيركيلاتوري سيستم السنة دي هندرس الهيومن نيرفس سيستم First off, I would like to ask you this question, which is why we must stay away from addiction. لي نازم نبعد عن الإدمان. طيب يا guys, إن هذا الدرس ممكن يبدو لك إنه هو صعب لكن متلاقوش خالص هو يعتبر من ضمن السيستمز المهمة جدا في جسمنا بل وإنه حاجة مهمة جدا هندرسها السنة دي في the human nervous system هو the brain. يعني أنت طول عمرك بتسأل كأي طالب في السن ده إن إحنا مخنا بيكون من إيه؟ وليه اساسا احنا عندنا برين في جسمنا هنعرف النهارده ان الهيومن نيرف سيستم واحد من اهم السيستمز موجوده في جسمنا وهنتكلم على الاستراكشر بتاعه فلو احنا قلنا النهارده باي ذا اند اوف ذس ليسن وي جينا ليرن نمبر 1 ذا ستراكشر اوف هيومن نيرف سيستم يعني الهيومن نيرف سيستم هيكون من ايه نمبر 2 ذا فانكشن اوف هيومن نيرف سيستم يعني بنستخدم الهيومن نيرف سيستم في ايه اللي هو الجهاز العصبي ويز اوف مينتينينج ذا نيرف سيستم ازاي نحافظ على الجهاز العصبي طيب أول شيء هنتكلم عليه دلوقتي What's the meaning of human nervous system? The definition is A communicating and controlling system That receives information to give a suitable response يعني إيه الكلام ده؟ معناه إن السيستم ده اللي هو human nervous system هو جهاز مسؤول عن communicating يعني communicating يعني إن هو يتواصل Controlling يتحكم يعني ما ذلك أي شيء يخص التواصل أو التحكم في جسم الإنسان المسؤول عنها هو human nervous system that receives information to give a suitable response. وسبحان الله ال human nervous system عامل زي وسيلة تواصل بياخد معلومة أو ياخد مسج من جزء من جسم الإنسان ويبعتها للبرين والبرين هيبعت له رد معين يتصرف فيه. وده هنتكلم فيه أكتر لما إحنا هنقول مثلا for example أنا عندي مثلا hot مثلا glass كوباية سخنة جدا بمجرد إن our hands مثلا touch this glass او ما نمسك الكوبايه السخنه هنلاقي ان في مسج هتوصل من ايدينا بسرعه جدا للبرين والبرين هيديني اوردر سريع جدا يقول لي put your hands away ابعد ايدك عن الكوبايه السخنه فده كله بسبب وجود الهيومن نيرفس سيستم اللي هو وسيله اتصال communicating and controlling system that receives information to give a suitable response بيستلم معلومات ونتيجه لهذه المعلومات بيدي suitable response يعني رد فعل يكون طبعا مناسب طيب لما نتكلم على الامبورتنس اوف هيومن نيرفس سيستم نمبر 1 وي شود ساي ليت يو سنس هاتنس اند كولدنس يبقى احساسك بالسخونه والبروده يعود الفضل فيها وجود الهيومن نيرفس سيستم نمبر 2 نوينج ثينكس سويت بيتر روف اند سموث ان انت تشعر ان الحاجه دي مسكره او الحاجه دي مره الملمس نفسه خشن او ناعم ده كله بسبب الهيومن نيرفس سيستم نمبر 3 ادجست يور موفمنت إن تكون حركتك مظبوطة وده هنعرفه النهاردة إن في جزء موجود في الهيومن نيرفس سيستم ليه دور كبير جدا فهو يعمل بالانس إن يور بادي يعني يعمل توازن في جسمك إن أنت تبقى ماشي بتوازن ما يحصلكش مثلا إن أنت تغمى عليك فجأة زي ما إحنا كنا بنقول قبل كده ما حدش يضرب حد على جزء معين في راسه علشان ما يحصلوش إن هو ممكن يفقد توازنه طيب نمبر 4 thinking and learning الهيومن نيرفس سيستم ليه دور كبير جدا في التعلم والتفكير ان هو من ضمن مكونات الهيومن نيرفس سيستم هو البرين اللي هو المخ. ادجست ايموشنز يعني هو اللي كمان بيظبط العواطف زي ان انت تفيل هابي ساد انجري او كولد تشعر بالسعاده او بالحزن او ان انت تبقى غضبان او حاسس بالهدوء. طيب هنتكلم دلوقتي يا جماعه على حاجه مهمه جدا 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 مبدئيا الشكل اللي قدامكم ده يو جونا سي ان ذا براكتيكال طبعا تيست سون ان شاء الله امتحان البراكتيكال بتاع الساينس ممكن يجي لك الشكل اللي قدامك ده ويقول لك مثلا توك اباوت ذس بارت او قول لي الفانكشن بتاع ذس بارت طب ايه ده؟ ايه الشكل اللي قدامي ده؟ الشكل اللي قدامي ده يا جماعه اسمه ذا نيرف سيل تمام؟ يعني ايه نيرف سيل؟ يعني بنسمي النيرفز النيرفز يا جماعه احنا بنسميها الاعصاب يعني نقدر نقول دي خليه من خلايا الاعصاب اللي عندنا في جسمنا تمام؟ النيرف سيل طيب النيرف سيل دي لازمتها ايه؟ هي تعتبر البيسك ستراكشر يونت اوف ذا نيرفس سيستم، يعني نقدر نقول الوحده المكونه للنيرفس سيستم هي النيرف سيل، 
تمام حتى اسمها نيرف سيل وهو اسمه الجهاز العصبي يعني نيرفس سيستم فلازم يكون متكون من ايه من نيرف سيل يعني من خلايا عصبيه طيب بيتكون من ايه يا جماعه النيرف سيل زي ما انت شايف كده موجود اول حاجه السيل بادي يعني ده الجزء الخاص بالسيل بادي السيل بادي بيتكون من ايه بيتكون من ثلاث حاجات اولا هنشوف وجود النيوكليس ودايما خدناها في سنه رابعه لما احنا كنا صغيرين السنه اللي فاتت واللي قبلها لما كنا بنتكلم على السيلز بتتكون من ايه؟ كنا بنتكون من النيوكليس وكمان الحاجه اللي بتكون محوطه النيوكليس الجزء ده اسمه ايه؟ برافو عليك اسمه السيتوبلازم وعندي كمان الجزء الخارجي اللي بيحوط السيل اللي هو الجزء الغطاء الغطاء الخارجي ده بنسميه بنسميه البلازما ميمبرين. طيب هتلاحظوا حاجه مهمه جدا ان في نهايه السيل بادي عندي حاجه اسمها ايه اسمها دندرايتس شايفينها يا جماعه اللي هي عامله زي ما تكون كده شجره الدندرايتس دي تعتبر ايه الدندرايتس تعتبر برانشز تمام يعني ايه برانشز يا جماعه زي دول اللي هي فروع ايه فعلا زي ما انتم شايفينها كده تحسوا ان هي عامله زي فروع الشجره تمام هي برانشز اكستندنج فروم ذا سيل بادي طبعا هي بتطلع او بتمتد من السيل بادي زي ما انت شايف يعني هي في اواخر السيل بادي بتمتد منها طب ليه سبحان الله ربنا عاملها كده عشان تكونكت علشان تربطني باي نيبرنج يعني جيرانها من الاذر نيرف سيلز يبقى انا عندي اذر نيرف سيلز عندي خلايا عصبيه ثانيه فكل خليه عصبيه هتتصل بخليه عصبيه ثانيه جنبها عن طريق الايه؟ الدندرايتس تمام؟ وطبعا كل ما دندرايتس بتاعت نيرف سيل ترتبط باذر دندرايتس بتاعت نيرف سيل ثانيه هيكونوا حاجه اسمها سينابس هيكون حاجه اسمها ايه يا جماعه؟ سينابس طيب لو بصينا على الجزء الثاني احنا خلاص اتكلمنا على السيل باري واتكلمنا على مكوناته هنتكلم على جزء هنا ممتد ثاني اسمه الاكسن شايفينه يا جماعه اللي هو عامل زي ما يكون كده التيل التيل بتاع السيل بادي يعني كانه ديل كده ممتد من السيل بادي اسمه الاكسن طيب الاكسن ده يا جماعه بيتغطى بفاري لاير يعني بيتحوط بطبقه كده من الدهون او نقدر نقول عليها فاري لاير يعني ايه طبقه دهنيه اسمها ايه اسمها مايلن شيث اسمها مايلن شيث تمام طيب ونهايه الاكسن في حاجه اسمها اكسن تريمينالز يعني نهايات الاكسن تمام طيب يبقى نقول تاني انا عندي السيل بادي متصل بيها جزء اسمه دي اكسن وهنقول الاكسن دي ما هي لازمتها سبحان الله هي متصله بالسيل بادي وهنعرف دلوقتي ليه وهنعرف ان هي بتتكون من ايه من فاري لاير يعني طبقه كده من الدهون الفاري لاير دي احنا بنسميها مايلن شيث في نهايه الاكسن في حاجه اسمها اكسن تريمينالز يعني نهايات الاكسن طيب ربنا خلق الاكسن نهايتها اكسن تريمينالز ليه يعني نهايات الاكسن دي موجوده ليه عشان تو كونكت تو ماسلز يعني هي بقى دي بتربط الماسلز ببعضها يعني بترتبط بالايه يا جماعه بترتبط بالعضلات الماسلز تمام يبقى انا عندي الدندرايتس بتربطني باذر نيرف سيلز بترتبط بخلايا عصبيه تانية تمام لكن نهايات الاكشن تريمز دي بتنتهي اه النهايه الاخيره دي بترتبط بمين بترتبط بالماسلز بترتبط بيها يا جماعه بالماسلز طيب ده هو الشكل الخاص بالنيرف سيل مهم جدا يا جماعه ان احنا نعرفه لانه جاي في براكتيكال ان شاء الله وطبعا هيجي يسالك على الفانكشن بتاع فور اكزامبل دندرايتس او الاكسن تريمينالز طيب هنتكلم دلوقتي على ستراكشر اوف هيومن نيرفس سيستم احنا قلنا ان الهيومن نيرفس سيستم مهم جدا لجسمنا لان هو ليه علاقه بمعظم الاشياء اللي بنقوم بيها في جسمنا فهنعرف ان هو بينقسم الى تو بارتس نمبر 1 سنترال نيرفس سيستم يعني النيرفس سيستم او الجهاز العصبي الرئيسي المتحكم الجزء الرئيسي الموجود وشيء تاني اسمه بريفيريال نيرفس سيستم وهنعرف كل واحد فيهم الستراكشر بتاعه بيتكون من ايه طيب تعالوا نتكلم اول حاجه على السنترال نيرفس سيستم وهنقول ان السنترال نيرفس سيستم كونسيست اوف نمبر 1 ذا برين اند نمبر 2 ذا سباينال كورد يبقى تاني السنترال نيرفس سيستم بيتكون من جزئين هما ذا برين and spinal cord. We, inshallah, and can make the lesson for other parts. Stay tuned, yeah,